மீண்டும் நம்முடைய இந்த ரோமர் புத்தகத்தை குறித்து வேதாரேஷிக்குள்ளாக பார்ட் டூ குள்ளாக நாம் வந்து கொண்டிருக்கிறோம் கடந்த பார்ட் ஒன்ல அப்போஸ் நாகிய பவுல் ரோமாபுரி திருச்சபையாருக்கு எழுதின நிரூபத்தை குறித்து நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பார்ட் டூல மீண்டுமாக நாம் தொடர்ந்து வருகிற அதிகாரங்களை நேற்றைய தினத்திலிருந்து நாம் தியானித்து வருகிறோம் இன்றைய பார்ட் டூ டூல இன்றைக்கு இரண்டாம் நாள் டே டூ சாப்டர் செவனை நாம் இந்த நாளில அதிகாரம் ஆறை ஏழை நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் ரோமர் அதிகாரம் ஏழு வசனங்கள் ஒன்று முதல் இருபத்தி ஐந்து என கண்பானவர்களே இந்த அதிகாரம் வந்து மிக குறைவான ஒரு வசனங்களை கொண்ட அதிகாரமாக இருக்கிறது ஆனால் மிகவும் ஒரு பொருள் பொதிந்த அதிகாரம் இதை நாம் சரியான விதத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பானவர்களை நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தேன் ரோமர் புத்தகம் ஒன்று முதல் ஒருவேளை நான்கு வரை சற்று எளிமையாக இருக்கும் ஐந்துக்கு பின்பாக பார்த்தே பார்த்தோமானால் அநேக பழைய ஏற்பாட்டு காரியங்கள் அந்த யூதர்களுடைய விசுவாசங்கள் அந்த நாளிலே நடைபெற்ற திருச்சபையில யூதர்கள் புரஜாதியார்கள் ப்ராப்ளம் மட்டுமில்லாமல் இன்னுமாக பிற திருச்சபைகளிலிருந்து உருவாகிற ப்ராப்ளம் அநேக கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் கள்ள உபதேசங்கள் போன்றவை எல்லாம் வளம் வந்து கொண்டிருந்த காலமாக இருந்தபடியினால ஆஹ் மிக அதிகமாக அவர்கள் புரிந்து கொள்ளும்படியாக அநேக காரியங்களை ஆஹ் தியாலஜிக்கல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸை போட்டு அப்போஸ் நாகிய பவுல் விளக்க வேண்டியது இருந்தது ஏன்னால் அந்த காலங்கள் அப்படிப்பட்ட காலங்கள் இந்த அதிகாரம் மிக மிக ஒரு முக்கியமான அதிகாரம் ஏனென்று கேட்டால் நியாயப்பிரமாணம் பாவம் பாவத்தின் அடிமைத்தனம் விடுதலை இவைகள் எல்லாம் குறித்து அவர்களுக்கு சொல்லி இருந்தாலும் இன்னும் அநேக வேலைகளில நமக்கும் சற்று குழப்பமாகவே அநேக கிறிஸ்தவர்கள் வாழ்க்கையில இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் இன்றைய நாளிலே நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் அதை அப்படியே இன்டர்பிரட் பண்ணுகிற பொழுது அதை அப்படியே தான் பண்ண முடியும் அதனால் நடைமுறையிலே நாம் வாழுகிற இந்த நாட்களுக்கு தகுந்ததாக ஒரு சில காரியங்களை சொல்லும் போதுதான் இந்த நாளிலே நாம் அனைவருக்கும் அது நன்றாக புரியும் என்பதை குறித்து நான் நினைக்கிறேன் ஆகவே தொடர்ந்து இந்த சிந்தனையோடு கூட இந்த ரோமர் ஏழாம் அதிகாரத்துக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்ல இருக்கிறோம் ரோமர் ஏழாம் அதிகாரத்துல அப்போஸ் நாகிய பவுல் ஒரு மூன்று பகுதிகளாக பிரித்து இந்த அதிகாரத்தை அவர் விளக்குவதை பார்க்கிறோம் முதலாவதாக திருமணத்திலிருந்து ஒரு விளக்கம் அல்லது நியாய பிரமாணத்தின் அதிகாரம் இங்கே நடைமுறையில் உள்ள ஒரு திருமண வாழ்க்கை அல்லது குடும்பத்தை மையமாக வைத்து வேதத்தின் கருத்துக்களை வியாக்கியானங்களை இங்கு விளக்குகிறதை பார்க்கிறோம் அல்லது நியாய பிரமாணம் எவ்வளவு அதிகாரம் உடையதாக இருந்தது என்பதை குறித்து இங்கே விளக்குவதை நாம் பார்க்கிறோம் இரண்டாவதாக பாவமும் நியாய பிரமாணமும் இந்த நியாய பிரமாணத்தை குறித்து நாம் அநேக காரியங்களை தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டே வருகிறோம் அங்கு இந்த பாவமும் நியாய பிரமாணமும் என்கிற காரியத்தை குறித்து ஆஹ் ஏழு முதல் பதிமூணு வருஷங்களில அப்போஸ் நாகிய பவுல் விளக்குவதை நாம் பார்க்க முடியும் அதை தொடர்ந்து மூன்றாவதாக நமக்கு மிகவும் பரிச்சயமான ஒரு பகுதி ரோமர் ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்கு முதல் இருபத்தி ஐந்து வருஷங்களில பாவத்துடன் பவுலின் உள்ளான போராட்டம் இதை குறித்து அநேக செய்திகளை கேட்டிருக்கிறோம் அநேக காரியங்களை நாம் ஏற்கனவே கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் இன்றைய நாளில ஒரு விசேஷ விதமாக ஆவியானோட மோடி கூட பேசும்படியாக ஒருவேளை இது பவுலுக்குள்ளான போராட்டம் மட்டுமல்ல நமக்குள்ளாகவும் உள்ளான ஒரு போராட்டமாக காணப்படுகிறது என்பதையும் நாம் அறிந்து கொண்டு இதிலிருந்து எப்படி விடுதலை ஆவது என்பதை குறித்து வேதம் நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறது என்பதை குறித்து நாம் கற்று தொடர்ந்து நீங்கள் பாருங்கள் திருமணத்திலிருந்து ஒரு விளக்கம் அல்லது நியாய பிரமாணம் இதைத்தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆதியாகும் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஆறு வசனங்கள் திருமணத்திலிருந்து ஒரு விளக்கம் அல்லது நியாய பிரமாணத்தின் அதிகாரம் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஆறு வசனங்கள் வசனங்கள் ஒன்று முதல் மூன்று அதிகாரம் ஏழு வசனங்கள் ஒன்று முதல் மூன்று ஒன்று நியாய பிரமாணத்தை அறிந்தவர்களுடனே பேசுகிறேன் இங்க பாருங்க எடுத்த எடுப்பிலேயே இந்த முதலாம் வசனத்தை நியாய பிரமாணத்தை அறிந்திருக்கிறவர்களுடனே பேசுகிறேன் என்று ஆஹ் அப்போஸ் நாகிய பவுல் எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் என கண்பானவர்களை அப்போஸ் நாகிய பவுல் நிர்வாத திருச்சபையாக இருந்தாலும் 
ஏற்கனவே அங்கு திருச்சபை இருந்தது என்று சொல்லி நான் ஏற்கனவே இன்ட்ரோ கிளாஸ்ல நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன் அந்த திருச்சபை எப்படியாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்பதை குறித்தும் நான் கற்றுக் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் பெந்தே கோஷ்டை நாள் என்று அநேக நாடுகளிலிருந்து வந்தவர்கள்ல ரோமாபுரியில் இருந்தவர்களும் வந்தார்கள் தொடர்ந்து பேதரும் பிரசங்கத்தின் மூலமாக ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு சிலர் அந்த இடங்களுக்கு சென்று திருச்சபையை நிறுவியிருக்கலாம் அதே போல நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தேன் அங்கே கிளாடியஸ் என்கிற ஒரு மன்னன் ஏற்குறைய நாற்பதாயிரம் யூதர்களை ரோமாபுரியிலிருந்து வெளியே அனுப்புகிறார் புறஜாதியார்கள் அந்த திருச்சபையை பற்றி கொள்கிறார்கள் புறஜாதியார்கள் புறஜாதி விசுவாசிகள் அந்த திருச்சபையை பற்றி கொள்கிறார்கள் மீண்டுமாக நீரோ மன்னன் காலத்திலே அவர்கள் ரோமாபுரிக்கு போன நாற்பதாயிரம் பேர்கள் சிலர் வருகிற பொழுது அங்கு திருச்சபையில குழப்பம் ஏற்படுகிறது நன்றாக வேதத்தை அறிந்தவர்கள் தான் அவர்களிடத்துல ஒரு சில குழப்பங்கள் இருந்ததை தான் நான் பார்க்க முடியும் அதனாலதான் எழுதுகிற பொழுதே இப்படி ஆரம்பிக்கிறார் நியாய பிரமாணத்தை அறிந்திருக்கிறவர்களுடனே பேசுகிறேன் என்று சொல்லி ஆரம்பிக்கிறார் சகோதரர ஒரு மனுஷன் உயிரோடு இருக்கும் அளவும் நியாய பிரமாணம் அவனை ஆழுகிறது என்று அறியாமல் இருக்கிறீர்களா அது எப்படி என்றால் புருஷனுடைய ஸ்திரீ தன் புருஷன் உயிரோடு இருக்கும் அளவும் நியாய பிரமாணத்தின்படியே அவனுடைய நிபந்தனைக்கு உட்பட்டிருக்கிறார் புருஷன் மறித்த பின்பு புருஷனை பற்றிய பிரமாணத்திலிருந்து விடுதலையாயிருக்கிறார் ஆகியால் புருஷன் உயிரோடு இருக்கையில் அவள் வேறொரு புருஷனை விவாகம் பண்ணினால் விபச்சாரி எனப்படுவார் புருஷன் மறித்த பின்பு அவள் அந்த பிரமாணத்திலிருந்து விடுதலையானபடியால் வேறொரு புருஷனை விவாகம் பண்ணினாலும் அவள் விபச்சாரி அல்ல இது நடைமுறை வாழ்க்கையிலே நாம் அறிந்த சத்தியம் தான் ஆகவே இந்த ஒரு சம்பவத்தை வைத்து அப்போஸ்ட் ஆகிய பவுல் அங்கே ரோமபுரி திருச்சபையாருக்கு ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் எனக்கு அன்பானவர்களே இந்த வசனங்கள் உண்மையில் பவுல் ரோமர் ஆறு பதினைந்தில் ஆரம்பித்த தொடர்ச்சியே எனலாம் அங்கே அவர் நாம் நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்பற்றிடாமல் கிருமைக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவம் செய்யலாமா என்று கேட்டுவிட்டு அதற்கு பதிலும் அளிக்கிறார் ஒரு கிறிஸ்தவன் தன்னை தேவனுக்கு எப்படி ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று காட்ட எஜமான் அடிமையின் உதாரணத்தை நேற்றைய தினத்திலே அவர் பயன்படுத்தியதை நாம் கற்றுக் கொண்டிருந்தோம் இந்த வேத பகுதியில் விசுவாசி இயேசு கிறிஸ்துவுடன் ஒன்றாக்கப்பட்டிருப்பதால் நியாய பிரமாணத்துடன் வேறு விதமான உறவு கொண்டிருக்கிறான் என்பதை காட்ட கணவன் மனைவி உதாரணத்தை இங்கே பயன்படுத்துகிறார் நேற்றைய தினத்துல எஜமான் அடிமை காரியத்தை குறித்து நாம் சிந்தித்தோம் ஒரு அடிமை மறித்து போயிருப்பான் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே அவனுக்கு தண்டனை இல்லை ஆகவே பாவத்திற்கு மறித்து போனவன் தண்டனைக்கு நீங்கள் ஆக்க பெற்றான் என்பதை குறித்து நேற்றைய தினத்திலே நாம் கற்றுக்கொண்டோம் இது மிக எளிய எடுத்துக்காட்டுதான் எனினும் ஆழமான அர்த்தம் கொண்டது ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் திருமணம் செய்து கொள்கையில் ஆயுள் முழுவதற்குமாக இணைக்கப்படுகின்றனர் திருமணம் என்பது ஒரு சரீர பிரகாரமான சேர்க்கை அவர்கள் இருவரும் ஒரே மாம்சமாயிருப்பார்கள் யாராவது ஆதி ஆமம் ரெண்டு இருபத்தி நாலு வாசிங்க தெரிஞ்ச வசனம் வாசிக்கல ஆதி ஆகமம் ரெண்டு இருபத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி இதன் தன் தவப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியோடு இசைந்திருப்பான் அவர்கள் ஒரே மாம்சமா இருப்பார்கள் இது நமக்கு தெரிந்த வசனம் தான் ஆதாம் ஏவாலை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு காரியம் ஆகவே அவர்கள் ஒரே மாம்சமா இருப்பார்கள் என்று இதுதான் வேதத்தின் சத்தியம் மட்டுமல்ல இதுதான் ஆண்டவர் மனிதனுக்கும் ஒரு குடும்பத்திற்கும் மனுக்குலத்திற்கும் கட்டளையிட்ட பிரமாணம் நீங்க பாருங்க அது ஒரு சரீர பிரகாரமான காரணத்தால் மட்டுமே முறிக்கப்படக்கூடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரணம் வரணும் இதை நம்ம திருமணத்துல கூட நம்ம அந்த திருமண ஒப்பந்தத்துல அந்த நாளில ஆயர் திருமணத்தை நடத்துகிற பொழுது நிச்சயமாக விதேச மரணம் மட்டுமின்றி வேற ஒன்றும் உங்களை விட்டு பிரிக்காதிருக்க கடவுது என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி ஒரு பிரிவு வர வேண்டும் என்று சொல்ல அந்த திருமண உறவ உறவின் பிரிவு என்பது மரணத்தின் மூலமாக மட்டுமே நடைபெற முடியும் இங்க பாருங்க மத்தையு ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தொன்று முப்பத்தி முப்பத்தொன்னு முதல் முப்பத்தி மூன்று வருஷங்களை நான் வாசிக்கிறேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இருந்த காலத்திலேயே இதை பற்றி ஒரு பெரிய சர்ச்சை அங்கே வேத பாரகர்கள் பரிசேயர்கள் ஏன் சீசங்கள் மத்தியிலே கூட தெளிவான விளக்கம் இல்லாமல் இருந்தது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் நான் வாசிக்கிறேன் மலை பிரசங்கத்துல மத்தையு ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தொன்னு முதல் முப்பத்தி மூணு வருஷங்களை நான் வாசிக்கிறேன் மத்தையு ஐந்து முப்பத்தொன்னு முதல் முப்பத்தி மூன்று 
தன் மனைவியை தள்ளிவிடுகிற எவனும் தள்ளுதல் சீட்டை அவளுக்கு கொடுக்க கடவன் என்று உரைக்கப்பட்டது இந்த தள்ளுதல் சீட்டு அப்படிங்கிறது டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் வேசித்தன முகாதரத்தினால் ஒழிய தன் மனைவியை தள்ளிவிடுகிறவன் அவளை விபச்சாரம் செய்ய பண்ணுகிறவனா இருப்பான் அப்படி தள்ளிவிடப்பட்டவனை விவாகம் பண்ணுகிறவனும் விபச்சாரம் செய்கிறவனாய் இருப்பான் அன்றியும் பொய்யானை இடாமல் உன் ஆணைகளை கத்தர் முன்னிலையாய் செலுத்துவாயாக என்று பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டது என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறது ஒருவேளை இந்த சம்பவத்திலே நாம் பார்க்கிற பொழுது அப்படி ஒரு டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்கலாமா என்று கேட்டால் அதற்கு பின்பதாக இந்த விளக்கத்தை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தொடர்ந்து வருகிற மத்தையும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் வீட்டில் எப்படி சென்று படித்து பாருங்கள் ஒன்று முதல் இருபது வருஷத்துல அவரை குற்றம் கண்டுபிடிப்பதற்காக வந்து கேட்கிறார்கள் அப்பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் உங்கள் இருதய கடினத்தம் கடினத்தின் நிமித்தமாகத்தான் மோசி அதை சொன்னாலே தவிர அதை தவிர நீங்கள் ஒரு மரணமே அன்றி ஒரு திருமணத்தை ஒரு கணவன் மனைவியை யாரும் பிரிக்க கூடாது என்பது நியாய பிரமாணம் என்பதை மிக தெளிவாக சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் என கண்பானவில் மன உறவில் உண்மையற்ற தன்மையும் மன உறவை முறிக்கும் என்று காட்டுகின்றன அதை அந்த வசத்தை நம்ம வாசிச்சோம் ஆனால் பவுல் இங்கே அதை பற்றி பேசவில்லை அவர் திருமணத்தையும் மன உரிமையும் பற்றி எழுதவில்லை தனது கருத்தை விளக்குவதற்கு திருமண உறவை அவர் எடுத்து காட்டுகிறார் வசனம் நான்கு அப்படி போல என் சகோதரரே நீங்கள் மறித்தோரிலிருந்து எழுத கிறிஸ்து என்னும் வேறுடையவர்களாகி தேவனுக்கு என்று கனி கொடுக்கும்படி கிறிஸ்துவின் சரீரத்தினாலே நியாய பிரணமானத்துக்கு மறித்தவர்கள் ஆனீர்கள் அப்படி போல என்று எழுதுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நியாய பிரமாணமே மறித்து விட்டது என்று பவுல் கூறவில்லை நீங்கள் நியாய பிரமாணத்துக்கு மறித்தீர்கள் என்றே கூறுகிறார் அதன் பொருள் நம்மை பொறுத்தவரை நியாய பிரமாணம் மறித்தது போலத்தான் என்பதாகும் எனவே நாம் இன்னொருவரை அதாவது கிறிஸ்துவை மணந்து கொள்ள விடுதலையாகி இருக்கிறோம் நமது முதல் கணவரிடமிருந்து அதாவது நியாய பிரமாணத்திலிருந்து விடுதலையானதால் இரண்டாவது கணவரை அதாவது கிறிஸ்துவை மணந்து கொள்ளலாம் நாம் கிறிஸ்துவின் சரீரத்தினாலே அதாவது கிறிஸ்துவின் சரீரம் சிலுவையில் மறித்ததுனாலே நியாய பிரமாணத்துக்கு மறித்தோம் இதையெல்லாம் நம்ம முதலே நிறைய ஆறு அதிகாரங்களை நம்ம படிச்சுட்டோம் கிறிஸ்துவின் புதிய ஜீவனில் பங்கடையும்படியாக நாம் கிறிஸ்துவின் மரணத்தோடு அவரோடு இணைக்கப்பட்டோம் ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் நாலு ஐந்து வருஷங்களை வாசித்து பாருங்கள் திருமணத்தின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்று கனி கொடுப்பது அதாவது பிள்ளைகள் பெறுவதாகும் நாம் கிறிஸ்துவுடன் திருமணத்தில் இணைக்கப்படும் போது தேவனுக்கென்று கனி கொடுப்போம் நமது சாட்சியின் விளைவாக புதிய விசுவாசிகள் பிறப்பார்கள் அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் போன்ற பரிசு தாவியானவர்கள் கனிகள் நம் வாழ்வில் தோன்ற ஆரம்பிக்கும் நமக்கு தெரிந்தது ஆவியின் கனி கலாத்தியர் ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி மூன்று வசனங்கள் நாம் அறிந்த ஒன்றுதான் வசனம் ஐந்து ஆறு நாம் மாம்சத்திற்கு உட்பட்டிருந்த காலத்தில் நியாய பிரமாணத்தினாலே தோன்றிய பாவ இச்சைகள் மரணத்திற்கு ஏதுவான கடிகளை கொடுக்கத்தக்கதாக நம்முடைய அவயவங்களில் பலன் செய்தது இப்பொழுதோ நாம் பழமையான எழுத்தின்படி அல்ல இங்க எழுதியிருக்கும் பாருங்க கலர் மாத்தி எழுதியிருக்க முக்கியம் நாம் பழமையான எழுத்தின்படி இல்ல புதுமையான ஆவியின்படி ஊழியம் செய்யத்தக்கதாக அங்க நியாய பிரமாணம் ஒரு எழுத்தாக கட்டளையாக கொடுக்கப்பட்டது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்ற வந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மறித்து அடைக்கப்பட்டு உயிர் தெழுந்தது நிமித்தமாக பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டு ரச்சிக்கப்படுகிறனா அவரோடு கூட இணைக்கப்படுகிறோம் இந்த இணைப்பு என்னன்னா எழுத்தின்படியானதல்ல புதுமையான ஆவியின்படி அது பசு ஆவியின்படி ஊழியம் செய்யத்தக்கதாக நம்மை கட்டி இருந்த நியாய பிரமாணத்துக்கு நாம் மறித்தவர்களாகி அது நின்று விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் பாவ சுவாபத்தினால் அடக்கி ஆளப்பட்ட போது ஒரு விதத்தில் நியாய பிரமாணத்தை மனம் புரிந்திருந்தோம் விளைவாக மரணத்திற்கு ஏதுவான கடிகளை கொடுத்தோம் எனக்கு அன்பானவர்களை ஏறக்குறை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளை கழித்து நாம் இங்கே படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே நமக்கு ஓரளவுக்கு நன்றாக இந்த காரியங்கள் புரிந்திருக்கும் அநேக நமக்கு போதித்திருக்கிறார்கள் வேதம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த நாட்களே வேதம் கொடுக்கப்படவில்லை ஆகவே புதிய எஸ்பெஷலி புதிய ஏற்பாடு ஆகவே இந்த கடிதங்கள் எல்லாம் ஏன் எழுதுகிறார்கள் அவர்களுக்கு மிகவும் ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலையில இருந்ததுனால்தான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தது ஆனால் அவைகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்துவுக்காக 
முதலாம் நூற்றாண்டில் சாட்சியாக விசுவாசிகள் வாழ்ந்தது நிமித்தமாக இந்தளவும் திருச்சபை உலகளவில் இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து போக கூடாது ஆகவே மரணத்துக்கு ஏதுவான கனி என்பது பாவம் தேவனுக்கு நற்கரிகளை செய்வதற்கு பதிலாக மரணத்துக்கு நடத்தக்கூடிய பாவ கிரியைகளை நாம் செய்து வந்தோம் பவுல் இங்கே பயன்படுத்தும் மாம்சம் என்ற பதம் பாவ ஸ்வாபத்தை குறிக்கும் மாம்சம் என்பதற்கு இரு அர்த்தங்கள் உண்டு ஒன்று சரீரம் அதாவது கண்கள் கைகள் கால்கள் முதலைவை அடுத்தது பாவ ஸ்வாபம் பாவ இச்சைகள் பாவ சித்தம் இவைகளை நாம் மனதிலே கொள்ள வேண்டும் நம் நியாய பிரமாணத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஏழாம் அதிகாரமான வசனம் அந்த வாதத்தின் நியாயமான முடிவு இதுதான் நியாய பிரமாணத்தின் அதிகாரம் நேற்றை பார்த்தோம் செத்து போனவன் மேல் செல்லாது நம்மை கட்டி இந்த நியாய பிரமாணத்துக்கு நாம் மறித்தவர்களாகி என்று அப்போஸ்தாகிய பவுல் எழுதுகிறார் மரணம் என்றால் விடுதலை என்று பொருள் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்களை யாராச்சு வாசிங்க நேற்றைய தினத்திலே நாம் படித்தோம் ரோமர் ஆறு ஒன்பது பத்து மறித்தோரிலிருந்து எழுந்த கிறிஸ்து இனி மறிப்பதில்லை என்று அறிந்திருக்கிறோம் மரணம் இனி அவரை ஆண்டு கொள்வதில்லை அவர் மறித்தது பாவத்திற்கென்று ஒரே தரம் மறித்தார் அவர் பிழைத்திருக்கிறது தேவனுக்கென்று பிழைத்திருக்கிறார் தேங்க்யூ ஆனால் நாம் ஊழியம் செய்வதற்காக விடுதலையாக்கப்பட்டோம் அப்ப நாங்க பாருங்க நாம் ஏன் விடுதலையாக்கப்பட்டோம் என்று சொன்னா ஊழியம் செய்வதற்காக இன்னும் சொல்லப்படல் ஊழியம் செய்வதற்காக விடுதலையாக்கப்பட்டோம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை தன்னிச்சையான கழக குணம் உள்ள வாழ்க்கை அல்ல நாம் கிறிஸ்துவை மனம் செய்து கொள்ளத்தக்கதாக நியாய பிரமாணத்துக்கு மறித்தோம் கிறிஸ்துவ கூலியம் செய்யும் பொருட்டு நியாய பிரமாணத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டோம் இது பவுல் கட்டுப்பாடின்றி வாழ கற்பித்தார் என்ற குற்றச்சாட்டுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கிறது இது ஒரு முக்கியமான குற்றச்சாட்டு தான் ஆகவே நாம் விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்டீங்களா கிறிஸ்துவுக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக நாம் விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எப்படி வேண்டுமானால் நான் வாழ்வேன் என்று வாழ்வதற்கல்ல மாறாக அதை சரியாக புரிந்து கொள்ளும்படி கிறிஸ்துவின் சாட்சியாக இந்த உலகத்திலே வாழும்படியாக நாம் விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இரண்டாவதாக பாவமும் நியாய பிரமாணமும் ரோமர் ஏழாம் அதிகாரம் ஏழு முதல் பதினோரு வருஷங்கள் வருஷம் ஏழு ஆகியால் என்ன சொல்வோம் நியாய பிரமாணம் பாவமோ அல்லவே பாவம் இன்னது நியாய பிரமாணத்தினால் நான் அறிந்தேனே அன்றி மற்றபடி அறியவில்லை இச்சையாதிருப்பாயாக என்று நியாய பிரமாணம் சொல்லாதிருந்தால் இச்சை பாவம் என்று நான் அறியாமல் இருப்பேனே இது நமக்கு அறிந்த விஷயம்தான் இவைகள் ஒரு கட்டளை இவைகள் ஒரு பிரமாணம் இவைகள் ஒரு நியாய பிரமாணம் ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் அ கமாண்ட்மெண்ட் திஸ் இஸ் அ லா என்னன்னா இந்த காரியங்கள்லாம் குற்றம் தெரியாத பட்சத்துல நான் எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழ முடியும் ஆகவே குற்றம் என்பதை தெரிவுபடுத்தும்படியாக நியாய பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மட்டுமல்ல ஒரு குற்றம் என்பதை தெரிவுபடுத்தும்படியாக தண்டனை என்பது கொடுக்கப்படுவது இது உலக வழக்கம் தான் ஆகவே இங்க பாருங்க நியாய பிரமாணத்துல வந்து இச்சை பாவம் என்று சொல்லாம இருந்தா அது பாவம் என்று எனக்கு தெரியாது என்பதை குறித்து அப்போஸ் நாயக பவுல் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் பவுலின் ஆட்சேபவர்கள் ஆயத்தமா இருந்தார்கள் நமக்கு இனி நியாய பிரமாணமே தேவையில்லை என்றால் அதனால் என்ன பயன் அதுவும் நீ சொல்வதை பார்த்தா நியாய பிரமாணமே பாவம் என்று சொல்வது போல அல்லவா இருக்கிறது இந்த மாதிரி சச்சை வாக்குவாதம் எல்லாம் அதனால நடந்திருக்குது இந்த ஆட்சி அப்படிக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக பவுல் நியாய பிரமாணத்தின் ஊழியங்களை இன்றைய பயன்களை விவரிக்கிறார் நம்பர் ஒன்னு நியாய பிரமாணம் பாவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது அப்ப அந்த நியாய பிரமாணம் ஏன் தான் கொடுக்கப்பட்டது அது இல்லாமவே இருந்திருக்கலாமே அதை நிறைவேற்ற இயேசு கிறிஸ்து வர வேண்டுமா இப்ப பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து அதாவது நியாய பிரமாணத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து நாங்க உலகித்தான் காணப்பட வேண்டுமா இனி நியாய பிரமாணம் எங்களுக்கு தேவையே இல்லையா இதை போன்ற கேள்வி இல்லா இருந்தபடியினால அதற்கு விளக்கத்தை தான் இங்க நியாய பிரமாணம் என்ன செய்கிறது எதற்காக கொடுக்கப்பட்டது என்ன செய்ய முடியாது என்பதை குறித்தெல்லாம் அப்போஸ் நாகிய பவுல் இங்கே விளக்குவதை பார்க்கிறோம் முதலாவதாக 
நியாய பிரமாணம் பாவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம் பிரசனம் பாவத்தை அறிகிற அறிவு நியாய பிரமாணத்தினால் வருகிறது ரோமர் மூணு இருபது வாசிங்க தெரிஞ்ச வசனம் தான் ரோமர் மூன்று இருபது நானே வாசிக்கிறேன் இப்படி இருக்க நானே வாசிக்கிறேன் இப்படி இருக்க பாவத்தை அறிகிற அறிவு நியாய பிரமாணத்தினால் வருகிறபடியால் எந்த மனுஷனும் நியாய பிரமாணத்தின் கிரிகளினாலே தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமானக்கப்படுவது இல்லை அப்ப பாவத்தை அறிகிற அறிவு நியாய பிரமாணத்தினால் வருகிறது நியாய பிரமாணம் இல்லாவிட்டால் மீறுதலும் இல்லை ரொம்ப நாலு பதினைந்து நியாய பிரமாணமானது நமக்கு உள்ளான மனிதனை நமக்கு காட்டும் நாம் எவ்வளவு அலங்கோலமானவர்கள் என்பதை காட்டும் கண்ணாடி ஆகும் பவுல் இங்கே கொலை கொள்ளை விபச்சாரம் பற்றி எதுவும் குறிப்பிடாமல் வசன ஏழு கடைசி பாருங்க இச்சை பாவம் என்று நான் அறியாமல் இருப்பேனே அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறாரு இங்கே பவுல் கொலை கொள்ளை விபச்சாரம் பற்றி எல்லாம் எதுவும் குறிப்பிடாமல் இச்சை பற்றியே எழுதுவதை கவனிக்கவும் இது பத்து கற்பனைகளில் இறுதியானது மற்ற கற்பனைகளிலிருந்து ஒரு விஷயத்தில் வேறுபட்டது மற்ற கற்பனைகள் வெளிப்படையான செயல்கள் குறித்தவை கொலை செய்தால் கண்டுபிடித்து விடலாம் கொள்ளை அழித்தால் கண்டுபிடித்து விடலாம் விபச்சாரம் செய்தால் கண்டுபிடித்து விடலாம் மற்ற கற்பனைகள் வெளிப்படையான செயல்களை குறித்தவைகள் இந்த கடைசி கற்பனையோ உள்ளான மனப்பான்மையை பற்றியது இந்த இச்சையே மற்ற கற்பனைகளை மீற காரணமானது காரணமாகிறது என கண்பாடவர்களை இந்த உள்ளான மனிதனுக்குள்ளாக காணப்படுகிற அந்த இச்சை தான் பல காரியங்களை மீறுவதற்கு கற்பனைகளை மீறுவதற்கு நியாய பிரமாணத்தை மீறுவதற்கு வழிவகுக்கிற ஒன்றாக காணப்படுகிறது ஆகவே இந்த நியாய பிரமாணம் என்ன செய்கிறது நம்முடைய பாவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது பிரஸ்தம் எட்டு ஒன்பது பாவமானது கற்பனையினாலே சமயம் பெற்று எனக்கு அன்பானவர்களே இந்த அதிகாரத்திலிருந்து அப்போஸ் நாகிய போல் இந்த கற்பனையினாலே கற்பனையினாலேங்கிறத வார்த்தைய ஸ்பெசிபிக்கா உள்ள நுழைக்கிறாரு தட் இஸ் நத்திங் பட் கமாண்ட்மெண்ட் ஆர் லா நியாய பிரமாணத்தை தான் அது கற்பனையினாலேன்னு சொல்றாரு ஏன்னா நானே இந்த இடத்துல ரொம்ப குழம்பி போய் இந்த இன்டர்பிரேட் பண்றதுக்காக ஆகவே பாவமானது கற்பனையினாலேனா கமாண்ட்மெண்ட் அல்லது லா நியாய பிரமாணம் அது சட்டம் சமயம் பெற்று சகலவித இச்சைகளையும் எண்ணில் நடப்பித்தது நியாய பிரமாணம் இல்லாவிட்டால் பாவம் செத்ததாயிருக்குமே முன்னே நியாய பிரமாணம் இல்லாத போது நான் ஜீவன் உள்ளவனாயிருந்தேன் கற்பனை வந்த போது பாவம் உயிர் கொண்டது நான் மறித்தவனானே இரண்டாவதாக நியாய பிரமாணம் பாவத்தை தூண்டி விடுகிறது பவுல் மனு திரும்பும் முன் ஒரு ஐதீகமான பரிசையராக இருந்தவர் என்பதால் இந்த வசனங்களை விலகிக் கொள்வது எளிதாக இருந்தது பவுல் மனம் மாறுவதற்கு முன் அனைவருக்கும் நியாய பிரமாணத்துக்கு இருந்த உறவை பற்றி அவரது சுயசரிதை அதாவது தன்னுடைய வாழ்வின் அனுபவத்தை பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினோரு வருஷங்கள் நமக்கு அறிந்த பகுதி தான் அதே போல கலாத்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டு முதல் பதினைந்து வருடங்களே தன்னுடைய அனுபவத்தை குறித்து அங்கு குறிப்பிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பாவத்தின் பலன் நியாய பிரமாணம் ஒன்று குறைஞ்சியர் பதினைந்து ஐம்பத்தி ஆறு என்பதையும் நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும் நமக்கு பாவ சுவாபம் இருப்பதால் ஒரு காந்தம் இரும்பை கவர்ந்திருப்பது போல நியாய பிரமாணமானது நம்மில் பாவத்தை தூண்டிவிடவே செய்யும் மனித சுவாபத்தில் உள்ள ஏதோ ஒன்று ஒவ்வொரு முறை சட்டம் கொடுக்கப்படும் போதும் அதை மீறவே துடிக்கிறது இதை நம்ம நன்றாக அறிந்திருக்கிறோம் ஆகவே அந்த சட்டம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த சட்டம் கொடுக்கும் போதெல்லாம் மனிதனுடைய மனதில உள்ளான வாழ்க்கையில என்ன செய்கிறதா அதை மீறிக்கொண்டேதான் இருக்கிறான் இதுதான் இன்றும் நடந்து வருகிறது இதுதான் மனு குலத்தில் பாவம் பழகி பெருக காரணமாக இருந்த ஒன்று சட்ட திட்டங்களை கொண்டு வாழ விரும்பும் விசுவாசிகள் சட்ட திட்ட அமைப்பு இன்னும் அதிக பாவத்தையே தூண்டுவதையும் இன்னும் அதிக பிரச்சனைகளை உருவாக்குவதையும் காண்கின்றனர் உதாரணமாக கலாத்திய நாட்டு திருச்சபை பிரமாணங்களை கை கொள்வதிலேயே குறியா இது கலாத்திய திருச்சபை பொறுத்தளவுக்கு அவங்களுக்கு பேசிக் ப்ராப்ளமே அந்த சர்க்கம் சீஷன் தான் அதை குறித்தே அவர்கள் 
போராடி கொண்டே இருக்கிறதை பார்த்து தான் அப்போஸ்ட் ஆஃபிஸ் பவுல் மிக ஸ்ட்ராங்காக அந்த கடிதத்தை எழுதுகிறார் அருமையான ஒரு வார்த்தையை கூட யூஸ் பண்ணுகிறார் புத்தி இல்லாத கலாத்தியரே என்று சொல்கிறார் ஏன் என்றால் அவர்கள் அது நியாயப்பிரமாணத்தின் காரியங்களையே பிடித்து கொண்டு ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மறித்த காரியங்களை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவே இல்லை அதனால தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த இந்த ரோமர் கலாத்தியர் புத்தகங்கள் எல்லாம் அப்போஸ்ட் ஆகிய பவுல் முதலாம் காலகட்டங்களிலே எழுதுனது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருந்தேன் இது எதற்காக எழுதப்பட்டது என்று சார் முதலாவதாக நீங்கள் சுவிசேஷத்தை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்பதை விளக்குவதற்காக எழுதப்பட்டது அப்ப பாருங்க கலாத்திய நாட்டு திருச்சபை பிரமாணங்களை கை கொள்வதிலே குறியா என்ன அதனால் பல்வேறு பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டன நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் கடித்து பச்சித்தீர்களானால் அழிவீர்கள் அப்படி ஒருவரால் ஒருவர் அழிக்கப்படாதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினைஞ்சாம் வருஷம் அப்போஸ்ட் ஆகிய பவுல் வலியுறுத்துவதை பார்க்கிறோம் அவர்கள் வந்து சட்டதிட்டவாதம் அவர்களை ஆவிக்குரியவர்களாக ஆக்குவதற்கு பதிலாக அதிக பாவம் உள்ளவர்களாகவே ஆக்கிற்று ஏன் காரணம் நியாயப்பிரமாணமானது நமக்குள்ள இருக்கிற பாவ உணர்வை தூண்டிவிடுகிறது இதை கொஞ்சம் நான் சிம்பிளா பேரஃபரைஸ் பண்றேன் சட்ட திட்டங்களை மனதிலே வைத்து கொண்டு அதை பிடித்து கொண்டு ஒரு ஆச்சாரங்களை பின்பற்றுகிற ஒரு மக்களாகத்தான் வாழ்ந்தார்களே தவிர பாவத்தை விட்டுவிட்டு பரிசுத்தமாய் வாழும்படியான ஒரு வாழ்க்கை அவர்கள் மேற்கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு தயக்கம் காணப்பட்டது அது அப்படித்தான் இது இப்படித்தான் அன்பானவர்களை நான் ஒன்றை சொல் விரும்புகிறேன் அது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் என்று நினைக்கிறேன் இந்த காலகட்டங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை விட மோசையை ஒரு மிக உயர்ந்த உன்னத ஸ்தானத்திலே மக்கள் வைத்திருந்தார்கள் அதனால்தான் இவர் இவ்வளவு பாடுபட வேண்டியது இருந்துச்சு இரண்டாவதாக ஆபிரகாமை அன்றவருக்கு மேலாக அதாவது திரியேக தேவனுக்கு மேலாக அவர்கள் வைத்திருந்தார்கள் இது அந்த நாட் அந்த காலத்துல அவர்களுக்கு நம்பிக்கையா இருந்தது அப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இது இப்படித்தான் அது அப்படித்தான் மோசையை கொடுத்தாரு கட்டளை இப்படி இருக்கிற நியாயப்பிரமாணம் இப்படி இருக்கிற ஆபரகம் சொன்னாரு இப்படி வழி நடத்துறாங்க இதை குறித்தே பேசிட்டு சடங்காச்சாரங்களை குறித்தே பேசினபடியினால அன்றவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையின் மேன்மையை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவே இல்லை என்பதை நம் மனதிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்ப நியாயப்பிரமாணமானது நமக்குள்ளே இருக்கிற பாவ உணர்வை தூண்டி விடுகிறது வசனம் பத்து பதினொன்னு இப்படி இருக்க ஜீவனுக்கு ஏதுவான கற்பனையே எனக்கு மரணத்துக்கு ஏதுவா இருக்க கண்டேன் ஏதோ ஜீவனை கொடுக்குதுன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அது எனக்கு மரணத்தை அல்லவா பிறப்பிக்கிறது பாவமானது கற்பனையினாலே சமயம் பெற்று இந்த கற்பனையினாலேங்கிறதுல கம்மாண்ட்மெண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சமயம் பெற்று என்னை வஞ்சித்து அதனாலே என்னை கொன்றது மூன்று நியாய பிரமாணம் கொள்ளுகிறது ஏழாம் அதிகாரம் பத்து முதல் பதினோரு வசனங்கள் இரண்டு வசனங்கள் நியாய பிரமாணம் கொள்ளுகிறது உயிரை கொடுக்கத்தக்க நியாய பிரமாணம் அருளப்பட்டிருந்ததானால் நீதியானது நியாய பிரமாணத்தினால் உண்டாயிருக்குமே கலாத்தியர் மூன்று இருபத்தி ஒன்னு ஆனால் நியாய பிரமாணம் ஜீவனை கொடுக்க முடியாது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நியாய பிரமாணம் ஜீவனை கொடுக்க முடியாது அது பாவிக்கு அவன் குற்றவாளி தண்டனைக்குரியவன் என்று காட்ட மட்டுமே முடியும் சட்ட திட்டவாத கிறிஸ்தவர்களும் சபைகளும் வளராமல் ஆவிக்குரிய கனி கொடாமல் போவதற்கு இதுவே காரணம் அவர்கள் நியாய பிரமாணத்திலே வாழ்கிறார்கள் நியாய பிரமாணம் கொல்லவே செய்யும் தனது உயர்ந்த தரங்களை குறித்து பெருமை பாராட்டி தன் சொந்த முயற்சியிலேயே அதை சம்பாதிக்க பிரயாசப்படும் ஆசாரங்கள் மிக்க திருச்சபை விட அதிக செத்தது வேற எதுவும் இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் பொதுவாக இப்படிப்பட்ட சபையின் மக்கள் ஒருவரை ஒருவர் குற்றம் சாட்டவும் நியாயம் தீர்க்கவும் ஆரம்பிக்கின்றனர் அதன் பரிதாபமான விளைவு திருச்சபைக்குள் சண்டை விரைவிலேயே சபை பிளவுபடுகிறது அதன் உறுப்பினர்களுக்குள் மனக்கசப்பு ஆத்திரம் இவைகளை மிஞ்சுகிறதை நாம் இன்றும் பார்க்க முடிகிறது வசனம் பனிரெண்டு பதிமூணு ஆகியால் நியாய பிரமாணம் பசுத்தம் உள்ளதுதான் கற்பனையும் பசுத்தமாயும் நீதியாயும் நன்மையாயும் இருக்கிறது இப்படி இருக்க நன்மையானது எனக்கு மரணமாயிற்றோ அப்படி அல்ல பாவமே எனக்கு மரணமாயிற்று பாவம் கற்பனையினாலே மிகுந்த பாவம் உள்ளதாக்கும் படிக்கும் அது நன்மையானது எனக்கு மரணத்தை உண்டாக்கினதுனாலே பாவமாகவே விளங்கும்படியாகவும் அப்படி ஆயிற்று நான்காவது நியாய பிரமாணம் பாவத்தின் தன்மையை காட்டுகிறது ரொம்ப அழகான ஹெட்டிங் பா நியாய பிரமாணம் பாவத்தின் 
தன்மையை காட்டுகிறது இந்த கண்பானவர்களை ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கு பாவம் என்ற ஒன்று இருப்பது தெரியும் ஆனால் பாவத்தின் பாவ தன்மை அவர்களுக்கு பார்க்கலாம் அநேகர் பிரசங்கிக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கும் போதையும் அவர்களுடைய வாயின் வார்த்தையில பாவம் என்கிற வார்த்தை வருவதே கிடையாது இதை நான் தொடர் நேர்ச்சியாக அநேக இடங்களே பார்க்கிறோம் அதற்கு நாம் வைத்திருக்கிற பெயர் தவறு அதற்கு நாம் எடுத்திருக்கிற பெயர் பலவீனங்கள் அறியாமை என கண்பானவர்களை பாவம் பாவம் தான் அதை நாம் பாவம் என்று அழைப்போம் அதற்கு வேறு எந்த ஈக்குவலன்டாமையும் கொடுக்க வேண்டாம் கடவுள் கடவுள் என்று அழைப்போம் திரியேக தேவன் என்று அழைப்போம் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து என்று அழைப்போம் பிதா என்று அழைப்போம் இறைவன் என்று சொட்டு மொத்தமாக ஒரு காம்பிரமைஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகளை தயவு செய்து பயன்படுத்த வேண்டாம் ஆனா இங்க பாருங்களேன் தவறுகள் அல்லது பலவீனங்கள் என்று பெயரிட்டு நம்மை சமாதானப்படுத்திக் கொள்கிறோம் ஆனால் தேவனோ நமது பாவங்களை குற்றம் என்று தீர்ப்பதோடு அவை எவ்வளவு பயங்கரமான பாவம் உள்ளவைகள் என்று நமக்கு காட்டவும் முயல்கிறார் பாவம் எவ்வளவு பயங்கரமானது அல்லது கேவலமானது என்பதை உணரும் வரை நாம் அதை எதிர்க்கவோ வெற்றி கொள்ளவோ விரும்பப் போவதில்லை இதை கண்பானவர்களை இவைகள் நம்முடைய மனதில ஆட்கொள்ள வேண்டும் பாவத்தின் தன்மை பாவம் எப்படி அகோரமாய் இருக்கிறது பாவம் எப்படி ஒரு மனிதனை கடவுள் இருந்து பிரிக்க முடிகிறது அப்பேற்பட்ட பாவியாகிய இருந்த என்னை அவர் கல்வாரி சிலுவிலே தன்னையே ஒப்புக்கொடுத்து பிதாவாகிய தேவன் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை அனுப்பி மீட்டுக் கொண்டாரு அங்கு அந்த விலையேற பெற்ற அந்த தியாகத்திற்காக அன்பிற்காக நான் என்ன கைமாறு செய்ய முடியும் இந்த உலகத்துல ஆண்டவர் விரும்பும் வண்ணமாக அவர் விரும்புகிற வகையில ஒரு நீதி உள்ள அவருடைய சாட்சியாக வாழும்படியாக நாம் நிச்சயமாக முயற்சி செய்ய வேண்டும் பாவத்தின் அகோரத்தை உணர்ந்தவர்கள் மட்டும்தான் அந்த பாவம் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் அதன் விளைவு என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த விளைவிலிருந்து நம்மை தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக ஒரு வார்த்தை நான் உங்களுக்கு பகிரங்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்பேற்பட்ட பாவிகளாக இருந்த நம்மை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வேதத்தின் அடிப்படையில எஸ்பெஷலி ரோம தர்மத்துல அப்போஸ்டாகி பவுல் மிக அழகாக தீர்க்கமாக சொல்லுகிறார் நம்மை நீதிமான்கள் என்று அழைக்கிறார் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் தான் இது நாம் நினைத்து பார்க்கவே முடியாது பாவிய பாவிகள் அல்ல என்றல்ல பாவமற்றவர்கள் என்றல்ல நீதிமான்கள் என்று அவர் நம்மை அழைக்கிறதை பார்க்கிறோம் என கண்பாடவர்களை பாவத்தின் மேல் வெற்றி கொள்ள வேண்டும் பாவத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்கிற அனுபவம் உங்களுக்குள்ளாகவும் எனக்குள்ளாகவும் அது வர வேண்டும் ஒருவரை நியாயப்பிரமாணம் இப்ப இல்லாத இருந்தாலும் பசு தாவியானவர் நம்மோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு நாம் செவி கொடுக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அடுத்தது பாருங்க இதுக்கு நம்ம மிகவும் அறிந்த ஒரு பகுதி தான் இது நீங்க பாருங்க பாவத்துடன் பவுலின் உள்ளான போராட்டம் அல்லது நியாய பிரமாணத்தின் இயலாமை இது வந்து நம்ம அதிகமாக தியானித்த ஒரு பகுதி மட்டுமல்ல பரிச்சயமான ஒரு பகுதி மட்டுமல்ல இது எல்லோருக்கும் பொருந்தும் இந்த மனுக்குலத்துக்கே பொருந்தும் பவுலுக்கு மட்டுமல்ல அவர் தன்னுடைய நிலைமையை குறித்து இங்க எழுதுகிறதை பார்த்தோம் இதுல கண்பானவர்களை ஏழு பதினாலு முதல் இருபத்தி ஐந்து நியாய பிரமாணம் என்ன செய்வதற்கு கொடுக்கப்பட்டது என்று விளக்கிவிட்டு இதுக்கு முதன பகுதி விளக்கிவிட்டு இப்போது நியாய பிரமாணம் என்ன செய்ய முடியாது என்பதை அப்போ எப்பவும் விளக்குகிறதை பார்க்கிறோம் மிக கவனமாக கவனிக்க வேண்டும் முதல்ல சொல்லிட்டாரு நியாய பிரமாணம் ஏன் கொடுக்கப்பட்டதுக்கு அடுத்த பகுதியில சொல்றாரு நியாய பிரமாணம் என்ன செய்ய முடியாது எதை ஆண்டவர் ஆக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில நிறைவேற்றினார் திரியேக தேவன் நமக்கு கொடுத்த கிருபை என்ன என்பதை குறித்து இங்கே பேசுகிறார் முழுவதுமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையின் அனுபவத்தை மையமாக கொண்டேதான் இங்க பேசுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் வாசனம் ஏழு பதினாலு மேலும் நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி நியாய பிரமாணம் ஆவிக்குரியதா இருக்கிறது நானோ பாவத்துக்கு கீழாக விற்கப்பட்டு மாம்சத்துக்குரியவனாய் இருக்கிறேன் நம்பர் ஒன் ஏழு பதினாலுல அடிப்படையில நம்பர் ஒன் நியாய பிரமாணம் நம்மை மாற்ற முடியாது நமக்கு நியாய பிரமாணத்தின் இயல்பு நான்கு வார்த்தைகளில் வர்ணிக்கப்படுகிறது பரிசுத்தம் நீதி நன்மை ஆவிக்குரியது 
நியாய பிரமாணம் பரிசுத்தமானது நீதியானது என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது காரணம் அது தாம் சொல்வது செய்வது எல்லாவற்றிலும் மாசற்ற நீதிபரான தேவனிடத்திலிருந்து வந்தது நியாய பிரமாணம் நன்மையானது அது தேவனுடைய பசுத்தத்தை நமக்கு வெளியாக்கி நமக்கு ஒரு ரச்சகர் அவசியம் என்பதை உணர்த்தி காட்டுகிறது அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாலாயிரம் ஆண்டுகள் ஆகியும் மனுக்குலம் மாறவே இல்லை அப்ப இந்த நியாய பிரமாணம் என்ன செய்கிறது அதை நம்மை மாற்ற முடியாது இந்த நியாய பிரமாணத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்ல நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றும்படியாக ஒரு ரச்சகர் வேண்டும் என்பதை தெல்ல தெளிவாக எடுத்து காட்டுகிறது ரட்சிப்பின் திட்டத்தின் ஒரு மைய பகுதி என்று கூட நம்ம இதை சொல்லலாம் பிதாவாகிய தேவம் நம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை இந்த பூலோகத்திற்கு அனுப்பினது உங்களையும் என்னை மீட்டுக் கொள்வதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் இந்த ரட்சகர் வர வேண்டும் என்பது நியாய பிரமாணம் ஆவிக்குரியது என்பதன் பொருள் யாது அதன் பொருள் நியாய பிரமாணம் வெளிப்புறமான செயல்களை பற்றியது மட்டுமல்ல உள்ளான மனிதனை மனிதனின் ஆவிக்குரிய பகுதியை பற்றியதும் கூட என்பது முதன் முதலில் யாத்ராகமத்தில் நியாய பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்ட போது வெளிப்புறமான செயல்களை அதிக வலியுறுத்தல் பெற்றன இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆனால் உபாகமத்தில் மோசே நியாய பிரமாணத்தை மீண்டும் எடுத்துரைத்த போது நியாய பிரமாணத்துக்கும் மனிதனின் இருதயத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு நியாய பிரமாணத்தின் உள்ளான தன்மையை முக்கியத்துவம் பெற்றது இந்த ஆவிக்குரிய பதம் முக்கியத்துவம் உதாரணமாக சொல்ல வேண்டு கேட்டா உபாகமம் பத்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூணு யாராவது வாசிங்க இப்பொழுதும் இஸ்ரவேலே நீ உன் தேவனாகிய கத்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் எல்லாம் நடந்து அவரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் தேவனாகிய கத்தரை சேவித்து நான் இன்று உனக்கு கற்பிக்கிற கத்தருடைய கற்பனைகளையும் அவருடைய கட்டளைகளையும் உனக்கு நன்மை உண்டாகும்படி கை கொள்ள வேண்டும் என்பதை அல்லாமல் வேற எதை உன் தேவனாகிய கத்தர் உன்னிடத்தில் கேட்கிறார் தேவராய கத்தர் உடத்தில் கேட்கிறதை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கணும் மோசைங்க சொல்லுகிறதை பார்க்க அப்ப வெளிப்புறமான காரியங்கள் அல்ல உள்ளான மனிதனிலே காணப்படுகிற காரியங்கள் சரியாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா என்னன்னா உன் தேவனாய கத்தர் கத்தருக்கு பயந்து அவர்கள் வெளிகளில் எல்லாம் நடந்து அவரிடத்துல அன்பு கூர்ந்து உள்ளான மனசுலதான் அன்பு கூற முடியும் உன் முழு இருதயத்தோடு உன் முழு ஆத்மாவும் தேவனாய கத்தரை சேவித்து ஆகவே இங்கு பார்க்கிறது உள்ளான மனிதனை தொடர்பு படுத்துகிற காரியங்கள் மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறதை பின் வருகிற உபாகம புத்தகத்துல மோசை தெளிவுபடுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் உபாகமத்தில் அன்பு என்ற பதம் மீண்டும் மீண்டும் வருவது நியாய பிரமாணத்தின் ஆழமான அர்த்தம் உள்ளான மனிதனுக்கே தொடர்புள்ளது என்பதை காட்டுகிறது எனக்கு அன்பானவர்களே உபாகமம் நான்கு முப்பத்தி ஏழு ஆறு நாலு முதல் ஆறு பத்து பன்னெண்டு பதினொன்னு ஒன்னு முப்பது ஆறு முப்பது பதினாறு முப்பது இருபது இந்த வசனங்களை எல்லாம் நீங்க வீட்டுல சென்று வாசித்து பாருங்க இது எப்படியாக உள்ளான மனிதனை குறித்து மையமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதை குறித்து நாம் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் வசனம் ஏழு பதினஞ்சு டு இருபத்தி ஒன்னு எப்படி எனில் நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதி இல்லை நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் நான் விற்கிறதையே செய்கிறேன் இப்ப இந்த வசனத்தை எல்லாம் இப்ப இருந்து படிக்கிற வசனம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படி நம்மளுக்கே பேச என்னை சேர்த்துதான் சொல்றேன் முதலாவது பிரசங்க எனக்கு டீச்சிங் எனக்கு அப்படியே நம்மளுடைய இருதயத்தை நம்முடைய வாழ்க்கை படம் பிடித்து காட்டுகிற மாதிரியே இருக்கு பாருங்க எப்படி எனில் நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதி இல்லை நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் நான் வெறுக்கிறதையே செய்கிறேன் அப்போ நாங்க பொருள் எழுதுறாங்க எவ்வளவு ஒரு நேர்மையாக தன்னை உணர்ந்தவராக தன்னுடைய கஷ்டத்தை இயலாமையை அழகாக ஒரு திருச்சபைக்கு வெளிப்படுத்தி வெளியரங்கமா எழுதுகிறார் எனக்கு அன்பானவர்களை புதிய ஏற்பாட்டில் ஏறக்குறைய பதினாலு புத்தகத்தை அவர் எழுதியவர் மூன்றாம் வாரம் வரை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவர் பரதேசுக்கு சென்றவர் ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள் தன்னுடைய நிலைமையை அழகாக எடுத்துரைக்கிறார் நீங்க பாருங்க இப்படி நான் விரும்பாததை செய்கிறவனாயிருக்க நியாய பிரமாணம் நல்லது என்று ஒத்துக்கொள்கிறேனு ஏன்னா அதற்கு காட்டுது தப்புன்னு காட்டுது ஆனால் நான் அல்ல எனக்குள் வாக்கமா இருக்கிற பாவமே அப்படி செய்கிறது அது எப்படி எனில் 
என் இடத்தில் அதாவது என் மாம்சத்தில் நன்மை வாசமாயிருக்கதில்லை என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்கிற விருப்பம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது நன்மை செய்வதோ என்னிடத்தில் இல்லை ஒரு அருமையான ஒரு மனதை காட்டுகிற ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட மனிதனாக இருந்தாலும் ஒரு மிக பெரிய ஒரு சுவிசேஷத்தை வல்லமையாய் பிரசங்கிக்கிற நிருபங்களை எழுதுகிற ஏறக்குறைய ஐந்து கண்டங்களில் திருச்சபை ஸ்தாபித்த தன்னுடைய போராட்டத்தை இந்த மனிதன் இங்க எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் என்ன செய்கிறோம் விரும்புகிறதை செய்யாமல் விரும்ப வெறுக்கிறதையே செய்கிறேன் ஏன் கேட்டீங்கன்னா எனக்குள்ளாக இருக்கிற பாவமே அப்படி செய்ய என்னை தூண்டுகிறது நன்மை வாசமாயிருக்கதில்லை என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று விருப்பம் என்னத்தில் இருக்கிறது நன்மை செய்வதோ என்னிடத்தில் இல்லை இதே போன்ற காரியங்களும் குழப்பங்களும் போராட்டங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து போக வேண்டாம் அதுல நான் விரும்புகிற நன்மையை செய்யாமல் விரும்பாத தீமையை செய்கிறேன் அந்தபடி நான் விரும்பாததை நான் செய்தால் நான் அல்ல எனக்குள்ளே வாசமாயிருக்கிற பாவமே அப்படி செய்கிறது ஆகப்படி ஆனபடியா நன்மை செய்ய விரும்புகிற என்னிடத்தில் தீமை உண்டு என்கிற ஒரு பிரமாணத்தை காண்கிறேன் அப்ப நீங்க பாருங்க நான் நன்மை செய்யத்தான் விரும்புகிறேன் ஆனால் எனக்குள்ளாக வாசமாயிருக்கிற பாவம் அப்படி செய்கிறது நன்மை செய்ய விடாமல் என்னை தடுக்கிறது நன்மை செய்கிற விரும்புகிற என்னிடத்துல ஒரு ஆசை இருக்குது ஆனால் தீமை உண்டு என்கிற ஒரு பிரமாணத்தையும் என்னுடைய இருதயத்திலே நான் காண்கிறேன் மிகவும் ஒரு போராட்டத்திற்குள்ளாக நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் தொடர்ந்து வருகிற பதினைந்து முதல் இருபத்தி ஓராம் வருஷங்கள் அல்ல நியாய பிரமாணம் நம்மை நன்மை செய்ய வைக்க முடியாது இந்த வேத பகுதியில் பவுல் மூன்று முறை பாவம் வாசமாயிருக்கிறது என்கிறார் வசனம் பதினாலு வசனம் பதினெட்டு வசனம் இருபது அதாவது நமது பழைய மனுஷனையே அவ்விதம் குறிப்பிடுகிறார் பசு தாவியானவரும் நமக்குள் வாசம் பண்ணுகிறார் இதை குறிச்சு நாளைக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலா நம்ம பார்ப்போம் எட்டாம் அதிகாரத்தில் அவர் தேவனுடைய ஆவியானவர் நியாயப்பரமான நமக்கு செய்ய முடியாத ஒன்றை செய்து எப்படி நாம் வெற்றியில் வாழ வேண்டும் நமக்கு வளர் அளிக்கிறார் என்பதை விளக்குகிறார் அதாவது பாவத்தின் மேல் எப்படி வெற்றி பெற முடியும் பசு தாவியானவர் நம்மள் வாசமாயிருக்கிறபடியினால என்பதை குறித்து நாளை தினத்தில் நாம் சிந்திப்போம் நான் எனக்கு என்ற தன்மை ஒருமை பெயர்கள் மீண்டும் மீண்டும் வருகிறது இந்த அப்போஸ் ஆகிய பவுல் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் பிரச்சனையை குறிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இப்படி சொல்லிட்டு கடைசியில் எழுதுகிறாரு ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி அஞ்சு வருஷங்கள்ல உள்ளான மனுஷனுக்கு ஏற்றபடி தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தின் மேல் பிரியமாய் இருக்கிறேன் ஆகிலும் என் மனதின் பிரமாணத்துக்கு விரோதமாய் போராடுகிற வேறொரு பிரமாணமும் என் அவயங்கள் இருக்க காண்கிறேன் இது என் அவயவங்களில் உண்டாயிருக்கிற பாவ பிரமாணத்துக்கு என்னை சிறையாக்கி கொள்ளுகிறது நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் இந்த மரண சரீரத்தினின்று யார் என்னை விடுதலையாக்குவார் என்று சொல்லி அவர் ஒரு கூக்குரலை ஒரு அபய குரலை எழுப்புகிறதை நான் பார்க்கிறேன் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் முடியல வேண்டியதை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி முடியல எனக்குள்ளாக வாசம் பாவமாயிருக்கிறது உண்மைதான் நன்மை செய்ய வேண்டிய பிரகாரம் இருக்கிறது ஆனால் தீமையை செய்கிறேன் உள்ளான மனுஷனை நல்லாக இருக்க விரும்புகிறேன் நியாயப்பரமான மேல் பிரியமாயிருக்கிறேன் ஆனால் இவைகளுக்கு எல்லாம் விரோதமாக போராடுகிற ஒரு பிரமாணம் என் அவயவங்கள் உண்டாயிருக்கிறதை நான் பார்க்கிறேன் அது என்ன ஆகுதுன்னா பைனலா பாப பிரமாணத்துக்கு என்னை சிறையாக்கி கொள்கிறது இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் நானும் சில வேலைகளில் இருக்கிறேன் இப்படித்தான் திருச்சை மக்களை நீங்களும் இருக்கிறீர்கள் இதிலிருந்து விடுதலையை நாம் எப்படி பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நாம் இந்த மர் இந்த மரண சரீரத்திலிருந்து யார் என்னை விடுதலை ஆக்குவார் வாட் அ ரெச்சர்ட் மேன் தட் ஐ ஆம் என்று அவ்வளவு சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் எனக்கு அன்பானவர்களை இந்த மரண சரீரத்திலிருந்து யார் என்னை விடுதலையாக்குவார் அப்படிங்கிறத அந்த பாவத்தின் காரியங்களை ஆக்சுவலா நம்ம இப்படி பார்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் சொல்கிற வழியிலே பார்த்துட்டோம்னா பாவம் எவ்வளவு கொடூரமானது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் அதனாலதான் இந்த மரண சரீரத்தில் யார் என்னை விடுதலையாக்குவார் அப்படிங்கிற ஒரு அருமையான ஒரு பதத்தை ஒரு வார்த்தையை அப்போஸ் ஆகிய பவுல் இங்கே உபயோகப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் பொதுவாகவே ரோமர்கள் 
குற்றவாளிகளுக்கு அநேக விதமான தண்டனைகளை கொடுப்பார்கள் அதிலே ஒரு மிக முக்கியமான தண்டனை இந்த மரண சரீரத்திலிருந்து யார் என்னை விடுதலையாக்குவார் பவுல் சொன்னார் பாத்தீங்களா அதனுடைய விளக்கம் இதை மனதிலே வைத்து கொண்டுதான் கொடுப்பாங்க என்ன செய்வார்கள் சொன்னா குற்றவாளியை தண்டிக்கிற பொழுது ஒரு அதிகபட்ச தண்டனை எப்படியாக அவர்கள் கொடுப்பார்கள் என்று சொன்னா குற்றவாளியினுடைய முதுகில ஒரு இறந்த சரீரத்தை மறித்து போன சரீரத்தை அவன் முதுகிலே வைத்து கட்டி விடுவார்கள் நன்றாக கட்டி விடுவார்கள் ஆங்காகே கட்டி வச்சிருப்பாங்க அப்ப அந்த மறித்து போன மனிதன் நாட்கள் ஆக ஆக எப்படி ஆவான் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மனிதன் குற்றவாளி எங்கு சென்றாலோ நடந்து போனாலும் படுத்தாலும் சாப்பிட்டாலோ எதை செய்தாலும் இந்த மனிதனை சுமந்து கொண்டே செல்ல வேண்டும் இது ஒரு தண்டனை இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுங்களா இந்த பவுல் டாஸ்ட் என்று சொல்கிற தர்சு பட்டணத்திலிருந்து வந்தவர் அந்த தர்சு பட்டணத்துல அவர்கள் எப்படி குற்றவாளிக்கு தண்டனை கொடுப்பார்கள் தெரியுங்களா ஒரு குற்றவாளியின் தண்டனை இது வந்து அதிகபட்ச தண்டனை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்பொழுது தசு பட்டணத்திலிருந்து வந்த மனிதன் சொல்லுகிறார் தங்களுடைய வழக்கத்தின்படியாக அங்கே தண்டனை எப்படி நிறைவேற்றுவார்கள் ஒரு மனிதன் குற்றவாளியா இருக்கும் பொழுது அவனுடைய அதிகபட்ச தண்டனையை நிறைவேற்றுகிற காலத்துல இப்பொழுது அந்த இறந்து போன மனிதனை மறித்து போன சரீரத்தை முதுகிலே கட்ட மாட்டாங்க அவனுக்கு நேராக சாண்ட்விச் பண்ணுவதை போல முகத்தோடு முகம் வயிறோடு வயிற்று பகுதி இப்படியாக நேராக கட்டி வைத்து விடுவார்களா இங்க யோசிச்சு பாருங்க இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலை தான் பாவம் என்னை ஆட்கொண்டு இருக்கிறது இதுல இருந்து யார் என்னை விடுதலையாக்க முடியும் என்று சொல்லுகிறா சொல்லிவிட்டு இங்க பாருங்க நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமா தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் அதுல நானே என் மனதினால தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்துக்கும் மாம்சத்தினாலேயோ பிராவ பாவ பிரமாணத்துக்கும் ஊழியம் செய்கிறேன் என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் நியாய பிரமாணம் நம்மை விடுதலை ஆக்க முடியாது ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் விசுவாசி அடிமைத்தனத்திற்குள் கட்டி வைக்க விரும்பும் பழைய சுவாபம் அவனுக்குள் இருக்கிறதே இருக்கு நான் இந்த பழைய பாவங்களில் இருந்து விடுதலையாக போகிறேன் இந்த பாவங்களை நீ ஒருபோதும் செய்ய மாட்டேன் என்று இங்கேயே இப்பொழுதே தீர்மானிக்கிறேன் என்று ஒரு கிறிஸ்தவர் தனக்குள் சொல்லிக் கொள்கிறார் என்ன நடக்கிறதுன்னு பாருங்க தமிழை அனுபவம் தான் அவன் தனது சக்தியை எல்லாம் மன வலிமை எல்லாம் ஒன்று திரட்டி பிரயாசப்படுகிறான் சில நாட்கள் வரையும் வெற்றியும் காண்கிறான் ஆனால் நினையாத நேரத்தில் மீண்டும் அந்த பாவத்திற்குள் விழுந்து விடுகிறான் ஏன் காரணம் என்ன அவன் நியாய பிரமாணத்தினாலே தனது பழைய பாவத்தை வெற்றி கொள்ள பார்க்கிறார் ஆனால் நியாய பிரமாணமோ நமது பழைய பாவத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை அளிக்க முடியாததா இருக்கிறது நம் நியாய பிரமாணத்தின் அதிகாரத்துக்கு கீழடங்கி நடங்க பார்த்தால் பழைய பாவத்தின் கையே ஓங்கும் ஏனெனில் நாம் அறிந்த ஒன்றுதான் பாவத்தின் பலன் நியாய பிரமாணம் பாவத்தை மேற்கொள்ள நமக்கு சக்தி அளிக்கும் ஒரு டயனமோவாக இருப்பதற்கு பதிலாக நியாய பிரமாணமானது நமக்குள்ளே இருந்து சகல அசுத்தங்களையும் கவிழ்ந்தளக்கக்கூடிய ஒரு காந்தமாக செயல்படுகிறது உள்ளான மனிதன் ஒருவேளை தன்னுடைய க தேவனுடைய கற்பனைகள்ல பிரியப்படலாம் சங்கீத நூத்தி பத்தொன்பது முப்பத்தஞ்சு ஆனால் பழைய சுபாவமோ தேவனுடைய கற்பனை மீறுவதிலேயே சுகம் காண்கிறது நியாய பிரமாணத்தை கீழ்பட்டு வாழ் விசுவாசி கலைத்து போயிருந்தவனா இதுதான் பவுலின் அனுபவம் விரக்தி ஏற்று பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் என்ற முயற்சியே கைவிடுவதில் வியப்பொன்றும் இல்லை இதைத்தான் நம்மளுடைய டேம்ல சொல்லணும்னா பேக்ஸ்லைட் ஆகிறது சரிங்களா அவன் ஒரு சிறை கைதி அவன் நிலைமை நிர்பந்தம் இதைத்தான் பவுல் சொன்ன வார்த்தை இந்த கிரேக்க பதத்துக்கு இன்னொரு மீனிங்கும் உண்டு போர் முனையில் போரிட்டு கலைத்து ஆயாசப்பட்டு போனதை குறிப்பது நமது சக்தியை எல்லாம் ஒன்று திரட்டி நல்லவர்களாக வாழ முயன்றும் எப்படியெல்லாம் முயன்றாலும் போதுமான அளவு நல்லவர்களாக முடியவில்லை என்று அறிந்து தவித்து நிற்பதை நிர்பந்தம் என்று சொல்லாமல் வேற என்ன என்று சொல்லுவது இதிலிருந்து விடுதலை உண்டா இதை கண்பாடவர்களை நிச்சயமாகவே என்னை விடுவிக்க கூடிய ஒரு தேவன் இரட்சகர் இருப்பதற்காக நாம் தேவனை துதிப்போம் அவர் தான் நமது கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசி கிறிஸ்துவுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால் பாருங்க இதுதான் இதுதான் வந்து ஒரு மேன்மை கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து 
விசுவாசி கிறிஸ்துவுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால் அவன் நியாய பிரமாணத்துக்கு மறைத்திருக்கிறான் அதன் அதிகாரம் இனி அவன் மீது செல்லாது அவன் தேவனுக்கு என்று பிழைத்திருக்கிறான் பசுத்தாவியன் வல்லமையை பெறக்கூடியவனாய் இருக்கிறான் இதைத்தான் நம் அதிகாரத்துல எட்டாம் அதிகாரத்துல விளக்கமாக நாளை தினத்துல நாம் பார்ப்போம் வசன இருபத்தி மூணில் மனதின் பிரமாணம் என்று சொல்லும் போது பவுல் உள்ளான மனிதனையே குறிப்பிடுகிறார் இந்த ரோபர் எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்து முதல் எட்டில் இன்னும் விரிவாக இருப்பதை நாம் நாளை தினத்துல பார்க்க முடியும் பழைய சுவாபம் எந்த நன்மையையும் செய்ய இயலாதது நாம் மாம்ச பலவீன தலத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைப்போம் என்றால் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யவோ தேவனை பிரியப்படுத்தவோ எந்த நன்மையும் செய்யவோ முடியாது ஆனால் நல்லா பாருங்க இதிலிருந்து மீட்பு ரச்சகராகி இயேசு கிறிஸ்துவிடம் இருந்து வருகிறது மட்டுமல்ல இவைகளில் இருந்தெல்லாம் நான் விடுதலை ஆகணும்னா என்ன செய்யணும்னா பசு தாவியானவருக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் என்றார் அவருடைய சித்தத்துக்கு கீழடங்க பலன் கிடைக்கும் மாம்சம் தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழடங்க முடியாது நல்லா புரிஞ்சுக்குவோம் காரணம் அது நியாயப்பிரமாணத்துக்கு எதிரிடையானது தேவ ஆவியானவர் மட்டுமே நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்பட முடியும் ஆகவே நன்மை செய்வதற்கு ஒரே வழி பசு தாவியானவருக்கு நம்மை விட்டு கொடுப்பன பிற கண்பாளர்களை மிக சிறந்த ஒன்று இனித்தான் வர இருக்கிறது அது அடுத்த அதிகாரம் கெட்டதை மேற்கொள்வதிலும் நல்லதை செய்வதிலும் பசுத்த ஆவியானவரின் கிரியை பற்றி விளக்கும் ஒரு அதிகாரமாக நாளை தினத்துல நாம் பார்க்கிறோம் என கண்பாடுகள ஆஹ் இந்த நாளிலும் கூட ஆஹ் நான் ஒரு காரியத்தை ஆஹ் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆஹ் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஒருவேளை இந்த ஆஹ் காரியத்தை எல்லாம் நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிற வேலையில ஆஹ் அண்ணா எனக்கு கொஞ்சம் குழப்பமா தான் இருக்கு ஆஹ் ஒண்ணும் ஒரு சில வேலைகள்ல புரிவதில்லை நானும் இதை போன்ற ஒரு போராட்டத்தில் தான் இருக்கிறேன் என்று நாம் சொல்லுவோம் என்று சொன்னால் ஒரு சில காரியங்களை நான் உங்களுக்கு இதனால சொல்லி மிக ஆஹ் சரியான நேரத்துல நான் ஆஹ் முடிக்க முயற்சி செய்கிறேன் ஏனென்று கேட்டால் ஆஹ் அநேக காரியங்களை நாம் ஆஹ் வியாக்கியானப்படுத்தி விட்டோம் இருந்தாலும் இது கொஞ்சம் கடினமாகத்தான் இருக்குது புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று சார் நான் உங்களுக்கு பேசின டயலாக் அது ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஹ் அது வந்து இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக பவுல் பேசின காரியத்தை பவுல் பாணியிலேயே நான் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்லியிருந்த படியினால அப்படி இருக்கிறது இந்த நாள்ல நம் நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு நாம் கொஞ்சம் வர ஆசைப்படுகிறோம் ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இதை போன்ற சுவாபம் காணப்படுகிறது என்பது நிதர்சனமான உண்மை தயவு செய்து நாம் மறு மறுக்க வேண்டாம் மறந்தும் போக வேண்டாம் ஒரு பாவ சுவாபம் நம்ம ஆட்கொண்டுதான் இருக்கிறது நாம் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் தான் ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணன் ரத்தத்தினால் நாம் கழுவப்பட்டவர்கள் தான் பசு தாவியானவர்கள் நாம் அபிஷேகப்பட்டவர்கள் அபிஷேகப்பட்டவர்கள் தான் இந்த காரியங்களா அப்போ வாழ்க்கையில் நடந்தது உதாரணத்துக்காக நான் ஒன்று கேட்கிறேன் கோபம் படக்கூடாது என்று நாம் அநேக நேரங்களில நினைத்திருக்கிறோம் ஆனா கோபப்படுறோமா இல்லையா கோபப்படுகிறோம் பொறாமை தெரியும் தவறுன்னு தெரியும் தவறுங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அது பாவம் ஆனால் செய்கிறோம் எரிச்சல் ரச்சிக்கப்பட்டு பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது கிறிஸ்துவுக்குறாக வளர்கிற அனுபவம் அனுதினமும் நமக்கு உண்டு ஏன் துர்கூடம் தீமை பகைமை மன்னிக்காத தன்மை மன்னித்தாலும் மறக்க முடியாத தன்மை கீழ்படியாமை காமனான புரணி பேசுதல் புறங்கூறுதல் அப்ப இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் விடுதலை இல்லையா இதே கேள்வி தான் அங்கே அப்போஸ் நாய பவுலும் கேட்கிறாரு எனக்கு கண்பானவர்களை ஒருவேளை ஆஹ் நீங்கள் நான் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் இதை போன்ற காரியங்கள் அதிகமாக காணப்படுகிறது ஒருவேளை ஆஹ் நான் ஒருவேளை என்னுடைய ரட்சிப்பிலேயே பிரச்சனையா என்னெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் நிச்சயமாக நீங்கள் ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்குள்ளாக வந்திருக்கீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் உங்களை ஆஹ் வழி நடத்த காக்க பாவத்திலிருந்து மேற்கொள்ளும்படியான கிருபையை தருகிறார் அப்ப ஒருவேளை ஒரு சில காரியங்களை நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டிப்ஸ் ஆக நான் சொல்லுகிறேன் இது நமக்கு தேவை என்பதனால நான் இதை சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்ப நான் என்னதான் செய்யணும் இந்த பாவத்தின் மேல் நான் வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் நமக்கு தெரிந்ததுதான் ரோமர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு வசனங்கள் நாம் நிச்சயமாக அதை குறித்து அதிக நேரம் நாம் தியானிப்போம் வருகிற நாட்களே ரோமர் பனிரெண்டு 
ஒன்று ரெண்டின் பிற்பகுதி உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனால மறு ரூபம் ஆகுங்கள் ஆகவே நாளுக்கு நாள் அணு தினமும் என்னுடைய மனம் புதிதாக்கப்பட வேண்டும் புதிதாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் மறு ரூபமாக வேண்டும் டிரான்ஸ்பிகரேஷன் என்னுடைய வாழ்க்கையில அணு தினமும் நாம் நடக்கிற பொழுது நான் பரிசுத்தமாய் வாழ்வேன் மட்டுமல்ல பாவத்திற்கு எதிராக போராடும்படியான முயற்சிகளை நான் மேற்கொள்வேன் எல்லாவற்றிற்கு மேலாக பரிசுத்தாவியருக்கு உதவி செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் என்பதை நான் உணர்ந்து கொள்வேன் ஆகவே நாம் ஒருவேளை ஒரு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்டோடு கூட அல்லது ஒரு சந்தோஷம் இல்லாமல் அல்லது ஒரு டிஜெக்டடா நம்ம வாழ வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நம் ஆண்டுடைய பார்வையில பிரத்யேகப்பட்டவர்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பவுலின் ஜபம் இப்படித்தான் சொல்றாரு அந்த பவுல் தான் ஜபம் செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இப்படியாக ஜெபிக்கிறார் எபேசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆஹ் சரியான நேரத்துல நான் முடித்து விடலாம் எபேசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் நான் வாசிக்கிறேன் எனக்கு மிக பிடித்த ஒரு ஜபம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்து முதல் பத்தொன்பது வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிதாவை நோக்கி முழங்கால் படியிட்டு நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்படவோம் அப்ப நான் என்ன செய்யணும் அணு தினமும் மறு ரூபமாகிற அனுபவம் எனக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக உள்ளான மனிதில இது அவருடைய ஜெபம் இப்படித்தான் அவர் ஜெபிக்கிறார் இதைத்தான் நமக்கும் சொல்ல விரும்புகிறார் உள்ளான மனிதனில வல்லமையாய் பலப்பட வேண்டும் அப்ப என்னன்னா அந்த பாவ பிரமாணம் எனக்குள்ளாக இருக்கிறது நான் உள்ளான மனிதனில பசு தாவியானவர் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஆகவே நான் உள்ளான மனிதனிலே பலப்படும்படியாகவும் விசுவாசனாலே கிறிஸ்து உங்கள் இருதயத்தில் வாசமாயிருக்கவும் நீங்கள் அன்பில வேறுதி நிலை பெற்றவர்களாகி சகல பசுவான்களோடும் கூட கிறிஸ்துனுடைய அன்பின் அகலமும் நீளமும் ஆழமும் உயரமும் இன்னதென்று உணர்ந்து இதை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் செய்ய பிரயாசப்படுகிற பொழுது அப்பியாசப்படுத்துகிற பொழுது நிச்சயமாகவே இந்த பாவ உணர்விலிருந்து பாவ பழக்கத்திலிருந்து பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து நாம் விடுதலை பெற முடியும் அதனாலதான் நீங்க பாருங்க தொடர்ந்து வருகிற நாலாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்துல மிக அழகாக அவர் எழுதுகிறார் பிற்பகுதி பழைய மனுஷனை கலைந்து போட்டு என்று சொல்லுவோம் பழைய மனுஷனை கலைந்து போட்டு உங்கள் உள்ளத்துல புதிதான ஆவி உள்ளவர்களாகி புதிய மனுஷனை தரித்து கொள்ளுங்கள் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் இதை நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் நிறைவேற்றுகிற பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவருக்கு பிரியமாக பாவத்தின் மேல் வெற்றி கொண்டவர்களாக வாழ முடியும் அதனால தான் நீங்க பாருங்க பிளிப்பேர் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெண்டாம் வருஷத்தின் பிற்பகுதியில அப்போஸ் மிக தெளிவாக ஆணித்தரமாக சொல்லுகிறார் அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்ப என்ன சொல்றாரு ஐயா நான் ரச்சிக்கப்பட்டேன் என்று சொல்லுகிறேன் நீ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அணுதின வளர வேண்டும் என்று சொன்னா அது உங்களுடைய என்னுடைய கையிலே இருக்கிறது அப்ப நான் எப்படி செயல்படணும்னா அதிக பயத்தோடு அதிக பயத்தோடு அதிக நடுக்கத்தோடு உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் ஆகவே இது உள்ளான மனிதனிலே பலப்பட வேண்டியது எனக்குள்ளாக பிரயாசத்தின் மூலமாகத்தான் இருக்குது மறு ரூபமாகிற அனுபவம் நான் பிரயாசப்படுகிற அனுபவை பொறுத்து தான் இருக்கிறது என கண்பானவங்களே அழகாக இருக்கிற பிளிப்பிய திருச்சபை வந்து ஒரு ரோல் மாடல் திருச்சபை அதை குறித்து எந்த அப்பாழுக்கும் போல் சொல்லவே கிடையாது மட்டுமல்ல புறஜாதி சபை எருசுலேம் உள்ள யூதர்களுக்கு குறைவை என்று ஏற்படுகிற பொழுது முதலாவதாக உதவி செய்த திருச்சபை ஆகவே ஏதோ நற்கிரிகள் செய்வது நிமித்தமாக ரட்சிப்பு நிறைவேறும் என்று நீங்கள் மனதிலே கொள்ள வேண்டாம் என்பதை வலியுறுத்துவதற்காக கூட இதை எழுதுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் என கண்பானவர்களை அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோ சில அதனால்தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல அடிக்கடி வருகிற ஒரு வார்த்தை அன்றுவர் சொல்லுகிற வார்த்தை ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ ஜவன் கொள்ளுகிறவன் எவனோ வேதம் சொல்கிறது முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்க வருவான் ஆனா இதையெல்லாம் சொல்லிக்கோங்க ஒரு சில காரியங்களை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்று சொன்னால் ரட்சிப்பு நிறைவேற நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் 
நன்றாக கவனித்து கொள்ளுங்கள் இதற்கு ஒரே ரெமடி வேதத்தை வாசிப்பது பனி தினமும் வேதத்தை வாசிப்பது ரெண்டு திமுத்தையும் மூன்று பதினாறு பதினேழு வசனங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் வேதம் எப்படி சக்தி வாய்ந்தது என்பது எவ்வளவு நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் உங்களுக்கு மனப்பாடம் தெரியும் வேதத்தை வாசிப்போம் செபிப்போம் ஆண்டவர் இடத்துல நம்ம செபிப்போம் நம்மளுடைய இயலாமையை சொல்லுவோம் பாவத்தை சொல்லுவோம் பசுத்தாவின திரியே தேவன் நமக்கு உதவி செய்வார் ஜெபம்னா நம்ம என்னமோ நினைச்சிட்டு இருக்கங்க ஓ ஹேலஸ்பி என்கிற ஒரு இறையில் அறிஞர் இப்படியாக சொல்லுகிறா என்னுடைய இயலாமையை தேவனிடத்தில் சொல்லுவது தான் ஜெபம் அல்லா இதுதாங்க ஜெபம் என்னுடைய இயலாமை எனக்கு முடியாது கஷ்டம் விளங்காது நடக்காது மேற்கொள்ள முடியாதா ஆண்டவிடத்துல சொல்லுங்க ஜெபத்திலே தரித்திருப்போம் பசு தாவியானவருக்கு ஒப்பு கொடுப்போம் பசு தாவியனவர் சொல்லுவதற்கு நாம் கீழ் படிப்போம் யோவன் பதினான்காம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தை மட்டும் நான் வாசித்து இந்த பகுதியை நான் நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் யோவான் பரிச்சயமான பகுதி யோவான் உங்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி இவைகள் எல்லாம் நான் சொல்லுகிறேன் யோவான் பதினாலு ரெண்டு மூணு என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசி ஸ்தலங்கள் உண்டு அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்த பண்ண போகிறேன் இதனுடைய விளக்கம் சரியான விளக்கம் என்ன தெரியுங்களா ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவோடு சீசர்கள் மூன்றரை ஆண்டு காலம் இருந்தாலும் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் விளங்கி கொள்ளவே இல்லை ஒண்ணு அவர் சொல்வதை எல்லாம் அவர்கள் புரிந்தார்களா என்பது கூட இல்லை அவர்களை நம்ப கூட இல்லை எல்லோரும் சிலுவை மரணத்துல அந்த நேரத்துல ஓடிவிட்டார்கள் ஏன் மறைத்து அடக்கப்படப்பட்டு உயிர் செல்வது பின்பதாக கூட அவர்களுக்குள்ளாக நம்பிக்கை வரவில்லை தங்களுடைய தொழிலுக்கு மீண்டுமாக சென்று போட்டார்கள் ஆகவே அவர்கள் கலங்கி போயிருந்தார்கள் இப்ப ஆண்டவராக மறிப்பேன் என்று சொல்லுகிறாரே நம்மை பார்ப்பதியா ஒரு பெரிய ஒரு லீடரோடு கூட நாம் சுத்தி கொண்டிருப்போமே ஒரு கைவிடப்பட்ட நிலையில் இருப்போமே என்று நினைக்கிற மக்களுக்கு சீசர்களுக்கு நமக்கும் சொல்கிற விஷயம்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தப்பட்ட போகிறேன் நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தப்படின பின்பு நான் இருக்கிற இடத்துல நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன் மீண்டுமாக வருவேன் இந்த இன்ட்ரீம் பீரியட் இருக்கு பாத்தீங்களா நீங்க பயப்படவே வேண்டாங்கிறதுக்கு தான் சொல்றாரு பதினாறாம் வசனம் நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்வேன் அப்பொழுது என்றென்றைக்கும் உங்களுடனே இருக்கும்படிக்கு சத்தியாவி ஆகிய வேறொரு தேற்றவாளனை அவர் உங்களுக்கு தந்தருவார் திக்கற்றவராய் உங்களை நான் விட மாட்டேன் முதலாவது அந்த பசு தாவையினர் என்ன செய்வாரு என்றென்றைக்கும் உங்களோடு இருப்பார் என்றென்றைக்கும் உங்களோடும் என்னோடும் இருப்பார் பதினேழாம் வருஷத்தின் பின்பகுதி அவர் உங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணி உங்களுக்குள்ளே இருப்பதால் நீங்கள் அறிவீர்கள் ஒருபோதும் நாம் பயப்பட வேண்டாம் பசு தாவியர் நமக்கு கொடுக்கிறார் அவர் என்ன செய்யறாரு என்றென்றைக்கும் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் நம்மோடு கூட வாசம் பண்ணுகிறார் மட்டுமல்ல நமக்குள்ளாக அவர் காணப்படுகிறார் ஆகவே ஒருபோதும் நாம் சோர்ந்து போக வேண்டாம் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக பாவத்தை நான் விட்டு விடுகிறேன் என்கிற பிரயாசத்தையும் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் ஒருவேளை எனக்கு அன்பானவர்களை இதனுடைய எல்லை கோடு தான் என்ன முடிவு என்றார் எபிசி நான்கு பதினொன்றை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் ரோமர் எட்டு இருபத்தி ஒன்பதை வாசிங்கள் கிறிஸ்துவின் வளர்ச்சி தக்க பூரண புருஷனாக வரை அதாவது கிறிஸ்துவின் அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி கொண்டு கிறிஸ்துவின் மாதிரிகளாய் நாம் வாழும் வரை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கை தொடர் நேர்ச்சியாக செய்கிற அனுபவம் ஆகுவே ஒரு சில காரியங்கள் ஒருவேளை ஆஹ் குழப்பமாக இருந்திருக்கும் நான் இன்றைய நாளில் நிறைவான செய்தி உங்களுக்கு உற்சாக மடிக்கும் நாம் விசேஷத்தவர்கள் ஆண்டுவரை வாழ்வையில கனம் பெற்றவர்கள் பிரத்யேகமாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் சந்தோஷமாய் சமாதானமாய் ஊழியத்தை நிறைவேற்றும்படியாக இந்த உலகத்தில் சாட்சியாக இருக்கும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கோம் பாவம் ஒருபோதும் நம்மை மேற்கொள்ள ஒட்டாது பிரியேக தெய்வம் என்றென்றைக்கு நம்ம ஓடி இருக்கிறவர் வாசம் பண்ணுகிறவர் நமக்குள்ளாக இருக்கிறவர் நமக்கு உதவி செய்வார் பாவத்தை மெரிஞ்சு ஜெயம் பெற நாம் நிச்சயமாக பிரயாசப்பட வேண்டும் என்பதனை எந்தவித சந்தேகம் இல்லை பிரியேக தெய்வன் தாம இந்த வார்த்தைகளை ஆஸ்வதிப்பாராக ஆமே தேங்க்யூ